ഫെബ്രുവരി കഴിഞ്ഞാൽ മാർച്ച് മാസമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം പരീക്ഷയുടെ കാലമാണ് അല്ലേ ഈ പരീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ അധ്യാപകർ ഈ പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് എടുത്തുമൊക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരൊക്കെ സമ്മേളന ചൂടിലാണ് ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ടല്ലോ ഈ അധ്യാപകർക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കേരള ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അതുപോലെ സി ഐ ടിയുടെയും ഐ എൻ ഡി സിയുടെയും ഒക്കെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി സംഘടനകളുണ്ട് അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് പരീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ അധ്യാപകരൊക്കെ സമ്മേളനത്തിന് പോയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ ആര് പഠിപ്പിക്കും നമ്മുടെ കേരളം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണെന്നല്ലേ പിണറായി വിജയനും കൂട്ടരുമൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെയും ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിലെയും അധ്യാപകരെവിടെ പല സ്കൂളുകളിലും അധ്യാപകരില്ല കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ വന്ന് ചുമ്മാതെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡ്രില്ലിന് പോവുകയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പരീക്ഷാ ചൂട് കുട്ടികൾക്ക് സമ്മേളന ചൂട് നമ്മുടെ അധ്യാപകർക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വാർത്ത വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ സമ്മേളനം ഇനി മാറ്റിവെക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മേളന വേദിയിൽ നിന്ന് അധ്യാപകർ ഓടി ക്ലാസ്സിലെത്തും എന്ന പ്രതീക്ഷയൊന്നും നമുക്കില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷാ ചൂടിൽ ഉരുകുമ്പോൾ അധ്യാപകർ സമ്മേളന തിരക്കിലാണ് പ്രധാന അധ്യാപക സംഘടനകളുടെയെല്ലാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഏറെക്കുറെ ഒരേ സമയത്ത് ആയതിനാൽ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ അധ്യാപകരില്ല കേരളത്തിൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് അംഗീകൃത അധ്യാപക സംഘടനകളാണ് ഉള്ളത് എൻ്റെ ദൈവമേ മുപ്പത്തിമൂന്ന് അധ്യാപക സംഘടനകളുണ്ട് ഇവിടെ ആകെ മൂന്നോ നാലോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ ഉള്ളൂ അവരുടെയൊക്കെ കീഴിൽ വരികയാണെങ്കിലും നാലെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണം അതിനപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ വരാൻ പറ്റുമോ മുപ്പത്തിമൂന്ന് അംഗീകൃത അധ്യാപക സംഘടനകളിൽ അല്ല എന്തിനാണ് ഇതിനു മാത്രം സംഘടനകൾ ഇവിടെ അധ്യാപകർക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കേട്ടാൽ നമ്മൾ മൂക്കത്ത് വിരൽ വയ്ക്കും പതിനായിരങ്ങളാണ് ശമ്പളം വാങ്ങുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു എച്ച് എസ് ഐ ഹൈസ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മേളിലാണ് അതായത് മാസം ഒരു എഴുപത് രൂപ അടുത്ത് എഴുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് ഇവർക്കൊക്കെ ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ കൃത്യമായി അറിയില്ല അപ്പോൾ അധ്യാപകർക്കെല്ലാം സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രണ്ട് ദിവസത്തെ ഡ്യൂട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റും അനുവദിക്കും അതായത് സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ അധികൃതർ വേണ്ടി വന്നാൽ ഇവർക്കൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് ജോലി ചെയ്തു ശമ്പളം കിട്ടും ശമ്പളം നഷ്ടപ്പെടില്ല കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട സമ്മേളനത്തിന് പോകാം ലാവിഷായി ഫുഡ് കഴിക്കാം പ്രസംഗിക്കാം അങ്ങോട്ട് നടക്കാം ഇങ്ങോട്ട് നടക്കാം എന്തും ചെയ്യാം അങ്കബലത്തിൽ മുന്നിലുള്ള കെ എസ് ടി എ കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ആലപ്പുഴയിലും കെ പി എസ് ടി എയുടേത് തൃശ്ശൂരിൽ നടക്കുകയാണ് കെ എസ് ടി എയ്ക്ക് തൊള്ളായിരം സമ്മേളന പ്രതിനിധികളാണുള്ളത് ഈ തൊള്ളായിരം പേരും അധ്യാപകരാണ് കേട്ടോ ആലപ്പുഴയിൽ തന്നെ സി പി ഐ അനുകൂല സംഘടനയായ എ കെ എസ് ടി യുവിൻ്റെ സമ്മേളനവും നടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് എസ് ടി ഓ ഇതിന് ഈ സംഘടനയുടെയൊക്കെ പേര് വായിക്കാൻ തന്നെ വയ്യ എച്ച് എസ് എസ് ടി എ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട്ട് നടന്നു അങ്ങനെ നിരവധി അനവധി സമ്മേളനങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവധിയെടുത്തും അല്ലാതെയും ഡ്യൂട്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുമൊക്കെയാണ് അധ്യാപകർ പോകുന്നത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് യോജിച്ച രീതിയിലാണോ ഈ അധ്യാപകരെ എന്തിനാണ് ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപനം എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണോ എത്ര വിഖ്യാതരായ അധ്യാപകർ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ രാഷ്ട്രീയവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒ എൻ വി കുറുപ് സാറ് അദ്ദേഹം എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സി പി എമ്മിൻ്റെ സജീവ സജീവ സജീവമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹമൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹവും സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷേ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാതെ ഇതുപോലെ സമ്മേളനത്തിന് പോയി എന്നൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ എത്രയോ വിഖ്യാതരായ അധ്യാപകർ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അന്നൊന്നും ഈ സംഘടനകളില്ല ഇതുപോലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടലില്ല കുട്ടികൾ വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചോട്ടെ വല്ലവരുടെയും കുട്ടികളല്ലേ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ തങ്ങൾ അൺഎയ്ഡഡ് വിദ്യാലയത്തിൽ ധാരാളം പണം കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ അധ്യാപകർക്ക് യൂണിയൻ ഇല്ല എന്നൊരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ അവർ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശമ്പളം കട്ടിയും അവർ കൃത്യമായ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് എക്സ്